ഹാലോ ഫ്ലോ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്ക് പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ആലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ഇൻസ്റ്റോളിങ്ങും അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഒക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു രൂപയ്ക്ക് ആലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാവുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സംഭവം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഇതൊരു അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള പാഴ്സലാണ് അപ്പോൾ അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള പാഴ്സലിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം പിന്നെ ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർഡർ കൺഫേംഡ് ആണ് പിന്നെ അത് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വരാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ സോ നമ്മൾ ഈ ആലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സംഭവത്തിൻ്റെ ഷിപ്പിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് സ്ലോയാണ് പിന്നെ പുറത്തു നിന്നാൽ വന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചും സംഭവങ്ങൾ വരാനും നല്ല താമസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുടെ കവർ കയറിൽ ചടങ്ങ് തീർന്നു സംഭവം നന്നായിട്ട് ചടങ്ങി കൂടിയൊക്കെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ല ചീപ്പ്ലി പാക്ഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ നോക്കി നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം ഓ നോ പണി പാളി ഇത് മുഴുവൻ ചൈനയാണല്ലോ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ വായിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാനുവലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത കാരണം വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയേക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലാണ്ട് വാങ്ങിക്കാനും അലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നല്ല വിലക്കുറവുള്ള സാധനം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്സും വളരെ കുറവാണുള്ളത് ഒരു മെയിൻ ബോഡി പാർട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തീർത്താനായിട്ടൊരു ചെറിയ ഹോൾഡറും പിന്നെ അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാക്കേജാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീലൊക്കെ അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഫുൾ മെറ്റലിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രീമിയംനെസ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കപ്പോൾ ഇത് വണ്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സംഭവം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തയ്റ്റോ ഒന്നുമില്ല ഇത് വി ത്രീയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നല്ല പാടാണ് കറക്റ്റ് ഒരു സ്പോട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി ഈ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ വണ്ടിയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സാധനം ഉള്ളൂ അതിനാണെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസും വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ഫോൺസും ഹാൻഡൽ ബാറും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഈ ഒരു ചെറിയ സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റ് ആ റൗണ്ട് പാർട്ട് കയറുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വരുന്നൊരു വാഷർ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ റൗണ്ട് പോർഷൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വാഷറും കൂടി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കയറാനുള്ള സ്പേസ് അപ്പുറത്തില്ല സോ അവസാനം ഞാൻ ഇവിടേക്ക് തന്നെ മാറ്റാമെന്ന് വെച്ചു ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് കയറ്റിയതാണെങ്കിലും ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് കാരണം ഈ സൈഡ് കയറ്റാൻ നേരത്തും സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളിത് മൊത്തം ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി വട്ടത്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന കേബിളും പിന്നെ എ ബി എസിൻ്റെ കേബിളും ഇതൊക്കെ കാരണം അതവിടെ തട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രീതിക്ക് ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ള അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഈ മൊത്തം ഊരിയെടുത്ത് മൊത്തം ലൂസാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി എടുത്തത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വാഷറും കയറ്റിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സീനായിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വന്നപ്പോഴാണ് ഇതേ അടുത്ത കോമഡി ഈ സാധനം പോയേക്കുന്നത് കട
പ്രാക്ടിക്കലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണ ഞാൻ പിടിപ്പിച്ച് കണ്ടേക്കുന്നതൊക്കെ ഈ നാല് കാലിലോ എട്ട് കാലി പോലെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റേ റാം മൗണ്ടിൻ്റെ ആ സംഭവമാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് പാട്ടിലേക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ ആലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പൈസയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സാധനം വേണേൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാമെന്നില്ല കേട്ടോ അതായത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ താഴെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പൊതുവെ ആ വൺ ഡോളറിൻ്റെ ആ ഒരു കൂപ്പണിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുള്ള ഐറ്റംസ് സോ അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആലി എക്സ്പ്രസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്പ് വഴിയോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റുക നമ്മുടെ കൺട്രി ഇന്ത്യ ആക്കുക പിന്നെ കറൻസി ഐ എൻ ആർ ആക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധാരണയായി കാണിക്കുന്ന യു എസ് ഡോളേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഐ എൻ ആറിലേക്ക് കാണിച്ചു തുടങ്ങും ആപ്പ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായാലും മിക്കപ്പോഴും കാണിക്കുക അവർ തന്നെ കാണിക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളാണ് അതായത് വൺ ഡോളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണിക്കും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അത് തന്നെ എപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിഷ്വൽ ലിസ്റ്റിൽ അത് വരും അതിനുശേഷം മീൻസ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവരത് കാണും അതിനുശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ വൺ ഡോളറിൻ്റെ കൂപ്പൺ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് ഈ ഒരു സാധനം അപ്പിയർ ആവും അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് പോയിട്ട് അതെടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ടോയെന്ന് മെയിനിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്ക സാധനങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യു എസ് എൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണെങ്കിലും അതിന് ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകത്തില്ല മിക്കതിനും നമ്മൾ വീണ്ടും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പ്രൊസീഡ് ഇട്ട് പോയി അതായത് നമ്മൾ കാർഡ് വഴി പേ ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയെ പിൻവലിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അത് വന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് താമസം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറേ കൂപ്പൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന കൂപ്പണാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് ഡോളറിൻ്റെ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആറ് ഡോളറിൻ്റെ കൂപ്പൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ വല്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡോളറിൻ്റെ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും എനിക്ക് ആറ് രൂപ ആറ് ഡോളർ ഓഫ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലർ തരുന്ന കുറച്ച് കൂപ്പൺസ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കൂപ്പണാണ് ഈ ഇത്രയും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇത്രയും തന്നെ രൂപ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന ഒരു സെല്ലറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെല്ലർ എനിക്ക് തന്നെ ഓഫറാണ് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് കിടക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക സോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത